Alhamdulillah min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ballagha ar-risalata adda al-amana wa khasafa al-umma wa nasaha al-umma wa jahada fi Allah alladhina amanu haqqa jihadi hatta atana al-yaqin rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya rabbal alamin amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah para hadirin muslimin muslimat tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya waktu dan saat ketika ini Allah masih lagi meletakkan kita untuk berada di atas jalan-jalan kebaikan di atas muka bumi Allah. Allah juga masih memilih kita untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu ini walaupun masih berada dalam keadaan dalam suasana yang santai lalu dalam masa yang sama kita menjadi sebagai satu perkara tambah nilai dalam hidup kita tambah nilai dari sudut kehidupan di atas dunia walaupun dalam apa sekali yang kita lakukan Bererti adanya sampai dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para hadirin tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Demikianlah di antara benda dan perkara yang kita kena tunaikan dalam kehidupan. Seperti antara disebut oleh para alim ulama. Ulama menggariskan dalam kehidupan kita di antara perkara yang perlu kita bicara dalam kehidupan kita ni yang dinamakan sebagai muhasabah. Muhasabah yang perlu ada dalam hidup kita ni empat perkara kata para alim ulama. Yang pertama, kita digalakkan dalam hidup kita ni apa sekalipun kita, siapa pun kita di atas muka bumi Allah, di mana pun kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita digalakkan iaitu muhasabah tentang masa dalam hidup kita. Masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyebut apa dia dengan masa yang ada dalam hidup ni kita hitung dan kita lihat balik. Hari ni berapa ni usia kita dah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Andainya usia kita hari ni 30 tahun. Andainya usia kita hari ni 40 tahun. Dan demikian bergantung kepada usia daripada individu kita pada hadirin rahmati Allah. Bila mana dengan setiap umur dan usia kita ni, contoh 40 tahunnya usia kita hari ni. Lalu ulama sebut apa dia? Muhasabah dengan masa dalam hidup. Berarti masa yang telah berlalu pergi dalam kehidupan. 40 tahun dah kita sekarang, bagaimana kita waktu 40 tahun ketika dahulu? Bagaimana 38 tahun kita kebelakangan daripada ni? Hari ini 40 tahun kita boleh berada dalam majlis ilmu. Umur 40 tahun kita hari ini berada di atas jalan-jalan kebaikan. Lalu ke belakang daripada ni bagaimanakah keadaan umur dan usia yang kita habiskan tersebut. Lalu ulama menggariskan apa dia? Bila mana seseorang ni jangan sia-siakan dengan iaitu muhasabah berkaitan masa dalam hidup dia. Bila mana seorang yang mensia-siakan dengan masa dalam hidup dia ni daripada muhasabah, bererti dia tidak muhasabah tentang masa dalam hidup, ia akan tercicir, tertinggal dengan tiga perkara untuk dilakukan dalam kehidupan. 
Dia tidak akan buat dengan tiga perkara tersebut. Sebab apa? Kerananya dia mempersia-siakan dengan masa yang ada dalam hidup dan tidak melalui muhasabah tentang masa tersebut. Yang pertama apa dia? Dia akan mempersia-siakan iaitu perkara yang menjadi memperkukuhkan akidah dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama para hadirin rahmati Allah. Maknanya seorang yang tidak muhasabah dengan masuk. Dia tak nilai balik ya Allah, dulu ni ibadah aku bagaimana ya Allah. Dulunya keyakinan aku ni tinggi tahap keyakinan aku dan keimanan aku ni aku punya pegangan ni bagaimana waktu ketika dahulu ya Allah dan bagaimana waktu dalam keadaan yang sekarang ini. Ha ni dia muslimin muslimat bar adrin rahmati Allah. Dia akan tinggalkan perkara yang disebutkan untuk memperkukuhkan akidah dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa dia kata para alim ulama bila mana seorang yang mempersia-siakan tentang masa dalam kehidupan akhirnya ia tinggalkan daripada melakukan perkara yang memantapkan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kemantapan dalam ibadah pada Allah yakni disebut sebagai kualiti ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa biasa je sebab apa? Dia tidak menilai dari sudut ibadah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah dahulunya cara ibadah dia bagaimana. Berapa tahun dahulunya ibadahnya bagaimana? Biarkan sahaja berlalu pergi dan sekarang ni pun bila dia tidak muhasabah tak apa sama sahajalah macam beberapa tahun ketika dahulu ini akan tinggalkan dengan karen tersebut dan yang ketiganya disebut oleh para alim ulama iaitu apa dia ia akan mempertinggalkan iaitu perbaiki akhlak yang masih belum sempurna dalam kehidupan ini muslimin muslimat para hadirin rahmati Allah sekalian maknanya kita tak terfikir dah nak baiki akhlak kita yang masih belum sempurna ya walaupun kita boleh tanya balik pada hadirin dah mati Allah kita tikaikan balik pada hadirin sekalian akhlak kita ni Ustaz mana nak boleh jadi orang yang berakhlak sempurna kita ni manusia biasa bukan boleh jadi sebagai manusia sempurna seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya betul pada hadirin dah mati Allah Ya kita memang tak boleh menjadi dengan mendapat dengan akhlak yang sempurna dalam hidup dan kita pun tak boleh jadi manusia yang maksum sama macam Rasulullah tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian apa yang kita mampu buat usaha para hadirin rahmati Allah usaha dan usaha dalam hidup kita ni nak perbaiki akhlak kita para hadirin rahmati Allah sekalian bukan bererti bila kita letakkan dalam hidup kita ni maknanya kita ni ustaz nak jadi baik macam mana sekalipun tak boleh jadi baik sama macam Rasulullah bila tak boleh jadi baik sama macam Rasulullah makanya tak perlulah kita nak susah payah nak baiki akhlak kita ah ha, bukan demikian para adrin rahmati Allah tapi usaha yang sedahulunya para adrin rahmati Allah sekalian dan yang kedua disebut oleh para alim ulama agar kita bicara berkaitan dengan muhasabah dalam hidup kita ni iaitu apa dia dengan harta benda yang kita miliki harta benda yang kita ada di atas dunia disebutkan ulama mengajar bagi tahu pada kita muhasabahlah tentang harta yang kita perolehi tersebut agar apa dia bila saat kita mengenangkan semula bila saat kita muhasabah balik kita nilai balik baru kita sedar bagaimana kita manfaatkan harta kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fikir nilai balik ya Allah, aku ni ada duit yang banyak. Banyaknya harta aku ni ya Allah. Tapi macam mana dulu ni aku manfaatkan dengan harta? Bagaimana dulu ni aku gunakan dengan harta yang aku ada di atas dunia ni? Apakah kepada jalan yang sebaiknya, jalan sebenarnya? Ataupun tak ada nilai kebaikan dari sudut harta yang kita miliki tersebut. Batu disebut dalam sebuah hadis riwayat termizi para hadirin rahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut iaitu apa dia? Bahawasanya tidak akan beranjak seseorang itu daripada masyar Allah Subhanahu wa taala. 
sehinggalah ditanyakan oleh Allah berkaitan dengan empat perkara para hadirin sekalian. Kita ni sampai depan Allah takkan beranjak dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada padang masyar sampailah disebut oleh Rasulullah bila hingga ditanyakan berkaitan empat perkara tersebut pada diri kita. Yang pertama apa dia kata Rasulullah? Yang pertama sampailah bila mana Allah akan tanya tentang umur ke manakah dia habiskan dengan umur tersebut. Faham ni pertama para hadirin rahmati Allah. Umur 50 tahun hidup atas dunia ke mana habis pergi 50 tahun? 40 tahun hidup kamu atas dunia mana pergi 40 tahun? Ke mana jalan yang kamu bawa dengan usia 40 tahun hidup atas dunia dahulu? Ha ni kita kena beringatlah para hadirin rahmati Allah sekalian. Lalu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa dia? Yang mana Allah akan tanya iaitu apa dia? Tentang masa muda di manakah menghabiskannya waktu masa muda tersebut. Ha ni para hadirin rahmati Allah. Bagi yang muda, ya silakan para hadirin sekalian. Bagi yang muda, lihat balik ini di antara salah satu peluang yang kita rebut, yang perlu kita sedar Allah akan tanya dengan masa muda tersebut. Habis Ustaz, kami yang dah tinggal zaman muda ni apa nak buat? Kami nak kembali muda balik semula ke? Nak buat buat, buat perbedahan dan sebagainya biar muda balik? Tak, para hadirin dah mati Allah. Kita buat perbedahan cana sekalipun pakailah cuci muka apa sekalipun dah tua tak boleh patah semula muda para hadirin sekalian tapi bila dah tinggal muda tersebut apa yang perlu kita buat iaitu muhasabah para hadirin rahmati Allah muhasabah dulu ya Allah dulunya berapa tahun aku zaman masa zaman muda dahulu ya Allah bagaimana keadaan aku teruknya aku dulu ya Allah hari ini aku menyesal dengan waktu zaman usia muda aku dahulu ya Allah Ni benda yang kedua ditanya oleh Allah Sampai pada perkara yang tiga dan keempat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan Yang Allah akan tanya Masuk kepada bab harta Iaitu harta yang perlu kita muhasabah Yang digariskan oleh para alim ulama Tiga dan empat ni apa dia Rasulullah nyatakan dalam bab harta tersebut Tentang harta itu Di manakah kamu perolehinya Ni yang ketiga para hadirin sekalian Tiga ni Allah tanya, kamu harta atas dunia dulu tu, yang kamu ada harta, macam mana cara kamu dapat dengan harta tersebut? Tiga. Yang keempat pula apa dia? Tentang harta juga, ke mana kamu habiskan harta kamu di atas dunia tersebut? Mana kamu belanja harta kamu di atas dunia dahulu? Ah, ni para hadirin rahmati Allah. Sebab tu sampai kepada dalam bab harta ni, perbicaraannya menjadi lebih detail para hadirin sekalian. Detail Allah tanya khususnya bab harta para hadirin rahmati Allah. Allah tanya dulu kamu banyak-banyak duit dulu. Kamu yang kayanya dulu. Kamu yang mewahnya hidup kamu dulu ni. Cara kamu dapat duit ni, dapat harta ni bagaimana? Apakah dengan cara halal? Apakah dengan cara betul? Tapi ada ni dengan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Apakah kamu dapat harta? Tapi cara jelas dosa rasuah kamu dalam hidup. Kamu jadi kaya tapi duit kamu dapat ni cara yang haram dengan cara yang rasuah dalam kehidupan. Ini pada hadirin dah mati Allah. Dan ke manakah dia belanjakan dengan harta tersebut. Mana kamu belanja harta yang banyak tersebut. Sebab tu lama sebut apa dia kena muhasabah balik tentang harta yang kita ada di atas dunia. Ini yang kedua. Yang tiga digariskan oleh para alim ulama. Tentang bab muhasabah dalam hidup ni Iaitu tentang amalan kita Terutamanya Solat yang kita lakukan ha, Ini muslimin muslimat dirahmati Allah Solat kita buat ni pun Walaupun benda baik pada hadirin sekalian Tapi apa dia Ulama ajar muhasabah balik Tentang solat yang kita buat Dulu solatnya kita ni bagaimana Berapa puluh tahun dulu hidup kita ni Solat macam mana Sekarang ni solat kita bagaimana para hadirin sekalian Kalau dulu ni Bolehlah kita jauh sikit para hadirin Nah mati Allah Kalau dulu ni Asar 4.28 Zohor kita pukul 4.27 contohnya Cerita waktu bila Dulu para hadirin sekalian Sekarang ni kita muasabah balik Bagaimana pula dengan amalan solat kita para hadirin Nah mati Allah Apakah sama dan macam dulu 4.28 asar, 4.27 baru zuhur. 
Sama sampai sekarang, part 27 pun Zohar pada hari sekalian. Tak ada berubah pada hadirin dengan mati Allah. Dia sebut ke Ustaz, Ustaz, istiqamah Ustaz. Ada istiqamah bertetapan tapi tak kena gaya pada hadirin sekalian. Istiqamah tapi istiqamah salat berada di hujung waktu. Ah ni jangan pada hadirin dengan mati Allah. Muasabah balik apa dia? Ni kita berada dalam musim dan peristiwa yang dinamakan Isra' dan Mi'raj para hadirin rahmati Allah ah, malam ni saya sentuh umum sikit para hadirin sekalian insyaAllah ada kesempatan masuk sikit tentang bab pengajian dalam kitab kita cuma nak sebut ni bersempena Isra' Mi'raj ni sebut umum dulu para hadirin rahmati Allah yang mana inilah bulan inilah kisah dan peristiwa yang mengajarkan dalam hidup kita ni untuk nilai balik solat yang kita lakukan pada hadirin rahmati Allah. Kerana apa? Di sebalik dengan kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, antara kau utama pengajaran dalam kisah tersebut apa dia? Pertama, nak menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah SWT. Hebatnya Allah, berkuasanya Allah, maha tinggi, maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala ni kau utama dalam cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kedua peristiwa Isra' dan Mi'raj yang utamanya membawakan berkaitan edisi solat dalam hidup kita para hadirin sekalian edisi utama tadi apa dia bagaimana kita mengambil peristiwa itu kita merasa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau hari ni kita nampak agung dan mulianya manusia dalam hidup Hebatnya seorang manusia dalam hidup Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Menggambarkan hebat lagi Allah SWT Kerana apa? Sebab tu dalam Quran Kisah yang Allah abadikan berkaitan Isra' dan Mi'raj ni Pada adrin sekalian Allah sebut dalam Quran ni Dalam surah Al-Isra' pada ayat yang pertama Ini di antara salah satu ayat yang Allah cerita berkaitan berlakunya Isra' dan Mi'raj Sebab tu lihat Bila Allah mulakan surah Isra' ayat tamu ni Allah mula apa dia Subhanallazi asra bi'abdihi layla Pemulaan ayat Allah sebut apa dia Subhanallazi para hadirin sekalian Apa makna dia Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Bila sebut Subhanallazi ni Maknanya menunjukkan satu kalimah yang kita sebut Waktu bila Waktu dalam keadaan melihat satu perkara yang ta'ajub Lihat benda ta'ajub Lihat benda yang pelik Lihat benda yang hebat Lihat perkara yang indah dalam hidup kita ni Kita diajarkan dengan menyebut Subhanallah pada hadirin sekalian Bukan kita sebut gila pada hadirin lah macam Allah ha, Contoh pada hadirin sekalian Maknanya contoh apa dia Nampak pelangi waktu pagi pada hadirin sekalian Nampak pelangi tu Cantik sungguh pelangi ha, Jarang orang kata kita ni Jakun nampak pada hadirin sekalian Bila sekali nampak ni Oh cantik betul pelangi tu Kita sebab apa dia Bukan subhanallah Cantik gila pelangi tersebut ha, Tu pada hadirin lah mati Allah Tapi agama ajar apa dia Subhanallah Yang menunjukkan keindahan Satu perkara yang takjub dalam hidup Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Nak cerita ajar pada kita apa dia Subhanallazi maha suci Allah Kerana apa dia Di antaranya Ini peristiwa nak menceritakan Awal lagi Allah sebut Sesuatu kehebatan dan keagungan Benda yang ajaib berlaku dalam kehidupan manusia Para adrin nah mati Allah Yang berlaku pada siapa manusia tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini dia para hadirin sekalian dalam tempoh asra bi abdihi laila iaitu satu malam tersebut para hadirin sekalian satu malam yang kita biasa dengar para hadirin rahmati Allah daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjidil haram yang terletak di mana di Mekah para hadirin sekalian sampai kepada masjidil haram yang terletak di bumi Palestin para hadirin rahmati Allah sekalian masjidil aqsa minta maaf Iaitu yang terletak di bumi Palestin para hadirin dah mati Allah. Kalau kita lihat jarak di antara Mekah ke bumi Palestin, Masjidil Haram sampai pada Masjidil Aqsa 15 jam lebih, 1400 lebih kilometer para hadirin sekalian. Tapi kalau kita lihat dalam kajian kita buka, kita buka map contoh umpamanya para hadirin dah mati Allah. Hanya sekadar bila mana kita lihat demikian. 
kita buka dalam map type apa dia Masjid Al-Aqsa Palestin tak keluar para hadirin sekalian dia keluar apa apa dia ini kerja agenda jahat Yahudi para hadirin dah mati Allah dia tak keluar Masjid Al-Aqsa Palestin dia keluar apa Al-Aqsa Mos tapi Palestin ditukarkan kepada Israel para hadirin dah mati Allah ha ni kita lihat boleh check para hadirin sekalian yang mana orang-orang Yahudi ni para hadirin dah mati Allah dia nak kuburkan perkataan yang namanya Allah sebut allazi barakna haulahu kata Allah Subhanahu wa taala itulah orang ibaratkan Palestin yang ibarat apa dia bumi dan jantung kepada umat Islam para hadirin dah mati Allah jantung umat Islam jatuh saja Masjidil Aqsa jatuh saja tanah Palestin ni ia jadi satu sepatutnya kebimbangan yang besar kepada kita sebagai umat Islam para hadirin dah mati Allah dan yang lebih hebat Allah jamin Allah sebut dalam Quran allazi barakna haulahu kata Allah yang tanahnya di sekeliling itu di bumi Palestin itu barakna diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu apa dia tanah bumi Palestin para hadirin sekalian lalu nampak jahatnya agenda Yahudi ni para hadirin dah mati Allah kadang kita tak perasan buka tengok Masjid Al-Aqsa Palestin tak keluar Palestin dia keluar apa dia? Israel para hadirin sekalian. Nak menunjukkan bahawasanya seolah mereka yang telah menawan kesemuanya di tanah Palestin tersebut lalu dihilangkan Palestin ini daripada permainan pemikiran masyarakat Islam yang diberkati oleh Allah SWT. Ini dia muslimin muslimat dirahmati Allah SWT sekalian. Makna nak sebut apa dia para hadirin rahmati Allah? Ini hebat tanda kekuasaan Allah. Sebab apa dia? Laila malam tersebut diimbaratkan, disebutkan, dimaksudkan apa dia? Dalam tempoh satu malam para hadirin dah mati Allah. Satu malam kita ni para hadirin sekalian, apa kita buat? Tidur para hadirin dah mati Allah. Satu malam kita tidur ni, kejap je rasa dah bangun esok pagi para hadirin sekalian. Lagi-lagi, kalau contohnya, ni cuti sampai hari Senin, rasa lama para hadirin sekalian. Bila nak masuk kerja hari Selasa ni, Tidur malam, bangun pagi esok, rasa malas sungguh para hadirin dah mati Allah. Rasa kejap je pendek je masa tidurnya para hadirin dah mati Allah sekalian. Sebab apa? Rasa malas nak pergi kerja lah para hadirin dah mati Allah. Jadi nak sebut, ni dalam tempoh singkat, dalam tempoh masa malam tersebut, lalu bagaimana dengan keadaan perjalanan yang begitu jauh, baru israk para hadirin sekalian. Baru daripada Makkah sampai kepada bumi Palestin. Belum cerita berkaitan Mi'raj para hadirin rahmati Allah Belum sebut Mi'rajnya apa dia Bila mana dah sampai di Palestin, Lalu Rasulullah diangkat oleh Allah SWT Pergi dengan setiap lapisan langit para hadirin rahmati Allah Dan diperlihatkan untuk bertemu dengan para Nabi para hadirin rahmati Allah sekalian Ini baru Isra' dan Mi'raj para hadirin rahmati Allah Itu kisahnya Lalu kita lihat pula para hadirin sekalian. Bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala tu dalam satu malam jumlah yang sangat-sangat singkat para hadirin rahmati Allah sekalian, lalu dalam masa yang lama hakikat dalam perkiraan kita tiba boleh berjadi, terjadi dalam tempoh satu malam dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kehebatannya lagi apa dia macam-macam dalam kurang lebih 13 peristiwa dan keadaan yang dihamparkan di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dibawa oleh para malaikat dibawa oleh malaikat Jibril para hadirin sekalian dalam kisah Isra tersebut antara terkandung 13 keadaan yang Rasulullah lihat dan diberitahu oleh malaikat Jibril tentang apakah keadaan tersebut yang pertama antaranya para hadirin rahmati Allah banyak kalau nak cerita satu-satu ni panjang 13 keadaan para hadirin sekalian. Cuma sambil sedikit di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ni bawa dalam hidup kita para hadirin dah mati Allah. Antaranya apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan satu golongan satu kaum para hadirin sekalian. Yang mana kaum tersebut dia bercucuk tanam para hadirin sekalian. Bila dia bercucuk tanam Lalu terus dapat hasilnya para hadirin dah mati Allah. Nampak hebat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini tanam pokok durian bertahun nak tunggu tumbuh buah para hadirin sekalian. 
Ha, tanam pokok buah pada hadirin dah macam Allah balik raya kampung tahun ni pun belum tentu berbuah pada hadirin dah macam Allah tapi nampak Allah nak tunjuk tanda hebat tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ada satu kaum ni dia tanam terus cucuk tanam terus dapat hasil bila tanam semula dapat hasil para hadirin sekalian dan keadaan ini berulang kali berlaku para hadirin rahmati Allah lalu Jibril bagi tahu kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, inilah yang mana mereka ni yang berjihad fi sabilillah di atas jalan Allah yang diberikan dengan pahala 700 kali ganda dan bahkan lebih lagi daripada keadaan ganjaran tersebut. Hebatnya para hadirin rahmat Allah sekalian. Ha ni, sebentar lagi kita akan kaitkan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Lagi yang kedua apa dia para hadirin rahmat Allah? Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan tanda hebat kekuasaan Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu bahagian tempat yang Rasulullah terhidu dengan satu bauan yang sangat harum para hadirin sekalian bila Rasulullah ni bau je dengan satu bauan yang harum ni para hadirin rahmat Allah lalu Jibril terus bagi tahu pada Rasulullah wahai Rasulullah bauan yang harum yang kamu bau yang kamu hidu ini adalah yang disebut sebagai kubur masyitah iaitu penisir rambut anak kepada Fir'aun laknatullahi alaih apa dia? kubur masyitah dan bersama dengan suami dan bersama dengan anak-anaknya yang dikuburkan yang berbau harum tersebut yang dia ni sebagai apa? penisir rambut kepada anak Fir'aun laknatullahi alaih pada hadirin sekalian Kenapa bau haram tersebut? Kerana mereka ini mempertahankan keimanan dan agamanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata ia ingkar sujud kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Ah ni para hadirin rahmati Allah. Bila mana masyitah bersama dengan seluruh keluarganya disuruh untuk memuji kepada Firaun disuruh untuk sujud pada Firaun dan disuruh mengaku Firaun ini adalah Tuhan. Lalu waktu mana hidupnya masyitah bersama keluarga ni Dia pertahankan keadaan tersebut Tidak, aku tidak akan mengaku Kamu ni sebagai Tuhan pada aku Lalu aku tetap beriman pada Allah SWT Lalu dihukum dengan bunuh para hadirin sekalian Maka hebatnya kubur bauan yang derhidu Dengan bau yang sangat wangi para hadirin Rahmati Allah Itu di antara yang kedua Benda yang digambarkan perkara yang indah Namun demikian ada juga perkara yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah iaitu keadaan-keadaan yang buruk dan membimbangkan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Apa yang buruk? Apa yang takut para hadirin sekalian bila mana ada satu kaum Rasulullah diperlihatkan kaum tersebut ni dia memecahkan kepalanya lalu pecahlah kepala dan kembali semula elok para hadirin dah macam Allah. Kaum ni, dia sendiri pecahkan kepala. Pecahkan kepala, Allah jadikan elok semula kepala dia. Bila elok semula, dia pecahkan lagi kepala ni sendiri pada hadirin sekalian. Lalu Rasulullah tanya pada Jibril, Wahai Jibril, apakah maksud dan tanda yang demikian? Jibril bagi tahu, Wahai Rasulullah, inilah yang mananya kaum itu yang dianggan sujud dan berat kepalanya untuk salat beribadah pada Allah SWT. Dia berat kepala dia nak sujud dengan Allah dalam kehidupan. Ha ni para hadirin sekalian, maknanya apa yang nak bawa dalam hidup kita ni berkaitan dengan kepentingan solat tersebut para hadirin dah mati Allah. Penting nilai solat sebab apa dia? Dalam Isra Mi'raj ni simbolik amalan yang disyariatkan oleh Allah dalam hidup kita iaitu utamanya yang awalnya berkaitan dengan solat dalam hidup. Dan kita lihat Allah jadikan ini pensyariatan awal yang utama dalam kisah tersebut dan untuk dibuat dalam hidup kita dan perkara ini jugalah yang disebutkan sampai je depan Allah Subhanahu Wa Taala perkara awal sekali yang dihitung di hadapan Allah tidak ada lain iaitu yang awal sekali dihitung tentang solat. Ha ni para hadirin dah mati Allah. Allah syariatkan jadikan solat tu penting sebab apa? Ada kaitan sampai depan perkara utama sekali ditanya oleh Allah tentang solat kita dalam hidup. Dan disebutkan bila mana kualiti seorang itu hidup beragama pun berkaitan dengan solat pada hadirin sekalian. 
yang biasa kita dengar apa dia wa ma siapa yang mendirikan solat berarti ia telah mendirikan agama dalam hidup tapi siapa yang apa dia wa man hada maha faqad hada maddin yang mana sesiapa yang meruntuhkan yang tidak menjaga solat berarti ia telah meruntuhkan agama dalam hidup nampak nak sebutnya penting solat ni daripada bagaimana Allah mementingkan sejak awal pensyariatan solat sampai pula kait dengan hidup kita ni penting solat dia kait dengan agama sampai kita bertemu dengan Allah penting solat utama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah cuma kadang kita tak nampak nilai tersebut pada hadirin sekalian. Kita tak nampak nilai ni akhirnya kita tidak apa dia tidak jaga dengan kualiti solat dalam hidup kita pada hadirin dah macam Allah. Bab tu apa yang saya sebutkan pada hadirin sekalian berkaitan dengan solat ni sebagai nilai kualiti penjagaan dalam hidup kita ni ada tiga level peringkatnya para hadirin rahmati Allah tiga peringkat untuk kita nak lihat balik muhasabah balik tentang amalan terutamanya solat yang kita lakukan berkaitan dengan simbolik iaitu syiar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana benda wajib kita buat yang pertama apa dia para hadirin rahmati Allah langkah pertama Level pertama ni iaitu benda basic kecil je para hadirin sekalian. Tapi kecil-kecil pun jangan kita anggap remeh para hadirin dah mati Allah. Akhirnya tinggal perkara tersebut. Apa dia? Yang pertama ni usahalah dalam hidup kita ni untuk sehabis mungkin jaga dengan solat fardu lima waktu tersebut. Ha ni para hadirin dah mati Allah. Lalu bila kita sebut demikian, ramai kita nampak ustaz, itu kecil je. Itu cerita dengan pelajar sekolah. Cerita dengan budak sekolah menengah. Dengan sekolah rendah je. Tak para hadirin dah mati Allah. Lihat. Jumpa di luar sana. Berapa ramai? Usia 45 tahun. Masih lihat melakukan solat para hadirin dah mati Allah. Ramai usia 50 tahun. Usia 60 tahun. Yang orang kata istilah kita ni sebut apa dia para hadirin sekalian. Kubur kata mari. Rumah kata pergi para hadirin sekalian. Ha, ni para hadirin dah mati Allah. Umur yang kita istilahkan demikian Tapi ramai lagi yang meninggalkan solat Ramai lagi yang dijadikan solat ni on off dalam hidup dia On off ibarat macam aircon pada hadirin sekalian Bila panas je, bila kehangatan tu sampai Dia buka aircon untuk sejuk pada hadirin dah mata Allah Bila sejuk kedinginan itu sampai Dia nak kembali semula pada panas off balik aircon pada hadirin dah mata Allah Ha, dia jadi solat demikian para hadirin sekalian. Bila kehangatan maknanya semangat ni datang, datang sampai semangat jaga sungguh solat para hadirin dah mati Allah. Tapi bila mana hilang dengan kehangatan, hilang dengan semangat tersebut, maka dia tak buat solat para hadirin dah mati Allah. Ha, ini level langkah pertama para hadirin dah mati Allah sekalian. Yang kedua, muslimin muslimat dah mati Allah subhanahu wa taala yang mana sebagai langkah level naik sikit level yang kedua naik level kedua ni sebagai apa dia penjagaan nilai kualiti solat dalam hidup kita yang kedua apa dia iaitu usaha untuk kita jaga solat berada pada awal waktu para hadirin rahmati Allah ha, ini level langkah kedua yang pertama tadi tu walaupun bocor-bocor ustaz tapi cuba juga untuk dapat jaga sehari lima kali jangan sampai tinggal langsung bagi kita rasa sedar dan bagi rasa pentingnya solat itu dalam hidup selesai pertama walaupun terlewat sikit tak apa yang penting buat dulu jangan sampai tinggal bila selesai pertama ni naik pula pada kedua bila naik kedua ni Alhamdulillah kamu dah dapat jaga dengan solat fardu sekarang ni masanya untuk cuba dapat jaga solat berada pada awal waktu Walaupun kita katakan Ustaz, saya ni bekerja, kadang nak dapat solat awal waktu ni, benda yang payah nak dapat. Terutamanya, bila hari kerja ni, masuk waktu zuhur. Waktu zuhur tu lah, waktu rehat. Waktu zuhur tu lah, waktu nak makan. Waktu zuhur tu lah, nak relax sikit. Waktu zuhur itulah nak buat benda-benda yang lain, selain daripada pekerjaan. Ya, walaupun demikian, tapi sehari hidup kita ni, pastikan adanya usaha kita nak dapat jaga solat berada pada awal waktu jangan jadikan itu sebagai alasan yang akhirnya habis kita tak ada usaha pada hadirin dah mati Allah ada ah, sebab apa dia ala ustaz 
saya ni pun start dah cuba nak solat awal waktu tapi setiap hari waktu zuhur je saya tak boleh start ha, berarti dia block dah awal pada hari sekalian fikiran dia ni dia block awal dulu dah pada hadirin dah mati Allah ya memang kita faham rutin harian dia waktu zuhur ni macam mana waktu rehat waktu kerja ni macam mana payah nak dapat tapi jangan kita belokkan para hadirin rahmati Allah jangan kita halang tanpa ada usaha para hadirin rahmati Allah ini tak halang dulu para hadirin sekalian oh tak boleh ustaz zuhur saya memang tak boleh nak dapat salat awal waktu sedangkan kalau usaha anda Allah bagi rezeki boleh je dapat para hadirin rahmati Allah sekalian hanya para hadirin rahmati Allah Pati dia tangguh pula waktu bila saya tak boleh Ustaz. Tangguhlah bawa pada hari esok. Ha, bawa esok juga pada hadirin sekalian. Sebab apa? Nak sebutnya guru kita para alim ulama ni para hadirin sekalian. Tok-tok guru para alim ulama ni. Mereka ni bukan kata solat. Hidup mereka ni para hadirin dah mati Allah. Kehidupan yang mereka ada waktu hidup dekat atas dunia. Mereka sangat bimbang saat masa hidup mereka ni Bukan daripada tahun ni sampai tahun depan Kita bimbang nampak yang jauh para hadirin dah mati Allah Bimbangnya tahun depan tak hidup bukan Dan bukan kebimbangan ni daripada satu bulan pada bulan berikutnya Bimbang tak dapat jumpa pada bulan depan Dan bukan juga bimbang satu minggu ini kepada minggu yang lain Bimbang takut tak sempat hidup pada minggu depan Bukan juga pada hari ni, pada hari esok. Tapi mereka menyatakan bimbang ni waktu bila? Daripada satu waktu sampai kepada waktu yang berikutnya. Contohnya para hadirin sekalian. Ni subuh kita dapat buat para hadirin dah mati Allah. Alhamdulillah hidup dah subuh. Tapi mereka bimbang. Ya Allah, bimbangnya aku andai tak sempat hidup nak bertemu dengan salat fardu zuhur sebentar lagi ni. Ya Allah, aku bimbang kalau aku tak sempat hidup sampai zuhur. Maka daripada subuh aku ni sampai sekarang ni berapa banyak sangat benda yang aku boleh bawa nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebimbangan tersebut. Atas lagi dalam solat kita para hadirin dah mati Allah. Waktu solat ni ia tak dapat satu waktu ni usaha waktu asar ada lagi. Cuba nak dapat waktu asar pula. Asar bila mana asar tak berpeluang, asar tak dapat ada waktu maghrib. Cuba waktu maghrib. Jangan asal tak dapat sedangkan ada dua waktu lagi. Tak apalah kita cuba hari esok. Ha, ni para hadirin sekalian. Cuba satu waktu pada waktu berikutnya. Tak dapat juga. Cuba juga waktu berikutnya. Ha, ni para hadirin rahmati Allah SWT. Jadi ini yang kedua para hadirin sekalian. Dan sampai setelah mana level dan peringkat kedua tersebut dalam nilaian kualiti solat kita. Sampailah naik pada satu tangga yang kemuncak. Tangga yang ketiga ini tentang kualiti solat dalam hidup kita ni apa dia? Usaha untuk mendapat nilai khusyuk kita dalam solat yang kita lakukan. Ha, ini ketiga para hadirin dah mati Allah. Bila tamu tadi, jaga dah lima waktu Alhamdulillah. Lepas tu naik kedua, cuba dapat awal waktu. Bila dah dapat awal waktu, jaga dah dengan solat kita. Cuba dalam solat ni nak dapat dengan satu nilai yang namanya khusyuk dalam ibadah solat yang kita lakukan. Ah ni para hadirin rahmati Allah. Dan inilah yang disebut sebagai kemuncak kita kualiti dalam solat para hadirin sekalian. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala pun sebut dalam Al-Quranul Karim. Yang hebatnya dengan nilai khusyuk tersebut sehingga Allah sebut apa dia? Surah Al-Mukminun pada ayat pertama dan ayat kedua. Apa dia kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu apa dia? Qad aflahal mu'minun kata Allah. Hanya sesungguhnya, hanya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tamu ni Allah sebut sebagai topik pada hadirin sekalian. Ha, macam karangan dah kita buat pada hadirin dah mati Allah. Kita cari topik apa nak bincang. Surat kita nak keluarkan apa topik yang nak bicara para hadirin dah mati Allah. Lalu ayat tamu ni Allah bagi tahu topiknya apa dia orang beriman dan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bawa Allah masuk pada isinya orang beriman berjaya tu apa dia allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana dia kalau kita lihat sebenarnya 
Mula ayat 2 ni sampailah kepada ayat 9 ada tujuh ciri dan sifat orang beriman berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak apa saya tak nak sentuh yang lain. Ambil ayat kedua sebagai sifat dan ciri yang pertama. Apa dia? Yakni mereka yang berjaya mendapat nilai khusyuk dalam ibadah salat yang mereka lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ni hebatnya para hadirin dirahmati Allah. Bila dapat khusyuk. Sebab tu nak dapat khusyuk besar nilai di sisi Allah. Tapi nak buat biar dapat khusyuk ni pun satu benda yang payah para hadirin sekalian. Dia sama macam sabar yang kita bicara kuliah bulanan kita para hadirin sekalian. Benda yang sebutnya apa dia? Mulia, hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mudah kalau kita nampak tapi nak buatnya benda yang payah para hadirin dah mata Allah. Kan nak suruh orang sabar ni sebut mulut boleh para hadirin sekalian. Tapi hati kita ni boleh jadi tak sabar para hadirin dah mata Allah. Ha, mulut ni sabar jelah para hadirin sekalian. Mulut tak apa abang, saya sabar je dengan abang. Dalam hati ni oh penuh macam-macam benda nanti dia nak kodok, nak minta tebus balik para hadirin sekalian. Ah kan nak beli pakaian suami kata tak boleh nantilah nantilah belum ada rezeki dia sebut tak apa abang saya sabarlah dulu tak apalah biar saya jadi yang sabar tapi dalam hati dia simpan simpan tunggu siap seminggu nak raya ni aku nak kodok balik apa dulu yang suami aku suruh sabar ah ni para hadirin sekalian ah ni contoh dalam keadaan tersebut untuk mudah kita nampak para hadirin dah mati Allah dan nak sebut khusyuk ni demikian para hadirin sekalian Mudah tak sebut? Ya mudah Khusyuk Dapatlah khusyuk Cubalah jadi yang khusyuk Tapi Nak buat dan nak dapatkannya Benda yang sukar Para hadirin rahmati Allah Sebab Sebab tu khusyuk ni amat besar Di sisi Allah SWT Bila nak khusyuk je Macam-macam benda yang sampai Para hadirin sekalian Nak fokus je Macam benda Sama macam kita belajar Sama macam kita duduk Dalam majlis ilmu Para hadirin sekalian Kan kita datang majlis ilmu dekat masjid dan surau para hadirin sekalian. Duduk-duduk ni, elok nak tulis salin majlis ilmu dekat majlis surau ni. Tiba-tiba datang orang belakang. Orang datang, mula datang apa dia? Cuit sikit kita para hadirin sekalian. Ha, tulis apa tu? Ha, tu je para hadirin dah mati Allah. Mula sikit, tulis apa tu? Tak ada tulis apa, belum baru nak mula. Lepas tu baru nak mula, dia mula pula buka cerita ni sekalian. Ha, nampak kosong lagi. Eh, soalan pergi mana? Ha, habis dah para hadirin dah mati Allah. Mula soalan, semalam pergi mana? Habis hilang dah para hadirin dah mati Allah sekalian. Sama dengan khusyuk. Nak khusyuk, Allahu Akbar, nak dapat nilai tersebut. Ini bisikan yang namanya, bisikan syaitan para hadirin dah mati Allah. Bila bisikan ni, satu benda yang bu bukan berkata daripada bibir mulut. Apa yang sampai ni, tak sebut pun dekat bibir mulut. Tapi yang berkata dekat mana Dalam hati kita para hadirin dah mati Allah Dan kajian sains psikologi para hadirin dah mati Allah Ni saya kaitkan sikit para hadirin sekalian Sebab tu kalau kita lihat Kita belajar sungguh dari sudut saintifik Dari sudut psikologinya Yang ada dalam Quran Dan dirungkai dalam kehidupan kita Kajian daripada manusia Maknanya hebat lagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ada kisah-kisah yang menceritakan keadaan demikian. Maknanya apa dia para adrin dah mati Allah. Kajian sains psikologi menunjukkan apa dia. Yang dalam hati kita ni para hadirin dah mati Allah. Yang bercakap dalam jiwa kita ni. Dia ada satu istilah yang namanya self talk para hadirin sekalian. Ha ni sebut self talk para hadirin dah mati Allah. Bukan self talk para hadirin sekalian. Self talk ni nama tempat para hadirin dah mati Allah. Self talk para hadirin sekalian. Seftoknya apa dia? Iaitu suatu benda yang berkata dalam hati kita Bahagian dalam dia tak sebut dekat mulut para hadirin sekalian Lalu kajian dibuat Benda ni sebenarnya boleh hilang ke tak boleh para hadirin dah mati Allah Kalau kita kata suruh hilang jadi kosong terus Jawapannya tak boleh para hadirin sekalian Ia benda tak boleh hilang langsung para hadirin dah mati Allah Tak percaya apa dia? Tengok sikit lagi para hadirin sekalian Pukul 11 saya belum nak berhenti lagi kuliah ni pernah baca Allah. Ah kejap lagi apa dia? Nak tunjuk buktinya tak boleh hilang dalam jiwa ni. Ustaz ni dah pukul 11 faham-fahamlah sikit ustaz walaupun cuti. Dia tak sebut mulut tapi dalam para hadirin nah baca Allah. 
Maknanya nak bagi tahu apa dia? Benda ni tak boleh hilang. Kalau suruh jadi kosong, tak boleh kosong kan. Tapi ia benda yang dibuat kajian boleh dikawal para hadirin rahmati Allah. Benda tu sampai tapi kita kena kawal para hadirin rahmati Allah. Kawal kita ni dalam dalam istilah sain yang disebutkan apa dia? Maknanya kita dalam Islam para hadirin rahmati Allah. Dalam Islam mudah nak faham husnul zan para hadirin rahmati Allah. Sangkaan kita bagaimana bila sampai dengan perasaan tersebut Sangka baik Islam agama ajar dengan perasaanka baik dahulu pada hadirin dah macam Allah Lepas daripada tu barulah tanya perkara-perkara yang berkaitan Tama sekali sangka baik dulu pada hadirin dah macam Allah Contoh pada hadirin dah macam Allah sekalian Nampak orang dari jauh datang nak bertemu nak datang dekat rumah kita ni Bawa dengan satu bekas ibaratnya Nampak dah gaya dia ni mengutip derma pada hadirin dah macam Allah Tama kita ni Nampak dari jauh Dia datang kat lorong Nak pergi rumah kita Hati kita ni apa dia Oh tak betul ni orang jahat ni Confirm dia ni penyangak tak penyangak pencuri Tak pencuri penyamun Ah tu panen sekalian Ini benda yang kata pada hadirin dah macam Allah Jadi bila benda ni Kalau dilayan Benda ni tak dikawal pada hadirin dah macam Allah Bila tak dikawal, dia akan jadi lapisan demi lapisan dalam fikiran kita para hadirin dah macam Allah. Dia tambah naik satu lapisan. Bila naik satu lapisan, contohnya apa dia? Tak berhenti lagi juga Ustaz ni. Naik satu lapisan, kejap lagi kalau pukul 11 tak berhenti juga. Cari jalan nak cabut lari macam mana. Ah Lapisan pertama ni contoh nak mudah faham. Tapi saya yakin bukan sini. Negara luar Zimbabwe sana para yang sekalian. Ha, naik satu lapisan Lepas lapisan tamu Tak kawal juga lagi Tak boleh nak kawal dengan baik Naik pergi lapisan kedua Lapisan kedua Makin menebal dia punya benda Setok pada hadirin dah mati Allah Naik lapisan kedua ni apa dia Weh ustaz ni Nak buat gaya macam mana ni Nak baling benda ke suruh berhenti Lepas tu kalau fikir nak keluar tadi Nak keluar macam mana ni Bagi orang tak nak nampak Bagi nampak ok sikit ha, Ni para hadirin dah mati Allah Akhirnya, bila tak dikawal, dia bawa naik lapisan demi lapisan Sampailah dia ada satu istilah yang namanya iaitu apa dia Meta state para hadirin dah mati Allah ha, Ini saya kaitkan sikit para hadirin sekalian Bagaimana di antara kajian sains psikologi yang dibuat para hadirin dah mati Allah Dan berkaitan dengan diri dan kehidupan kita para hadirin sekalian Dan apa yang agama ajar dalam hidup kita Sampai pada metastat ni Iaitu apa dia Apa makna metastat tersebut Dia akan menyatakan sesuatu Mengeluarkan sesuatu kenyataan Yang besar para hadirin dah mati Allah Dia sangka tak berhenti juga Macam mana cara nak keluar Bila nak keluar ni Fikir pula macam mana tak nak bagi orang nampak Lepas tu mula dah menebal para yang sekalian Terus dia statekan satu benda yang besar Oh lepas daripada ni Payahlah kalau macam ni nak duduk dalam majlis ilmu Habis dah para adrin dah mati Allah Jadi ini para adrin Muslimin muslimat dah mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Maknanya balik pada khusyuk tersebut para adrin dah mati Allah Kalau bahasa mudah sebut khusyuk apa dia Fokus kita dalam solat para adrin sekalian ha, Sebab tu benda ni akan sampai gangguan Yang disebut dalam surah An-Nas Minal jinnati wan nas dan gangguan itu boleh jadi daripada jin dan daripada bisikan manusia para hadirin dah mati Allah. Bisikan manusia dia ingat tergambarkan orang-orang ni para hadirin sekalian. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik mudah-mudahan kita akan dapat manfaat bersama berkaitan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini berkaitan dengan ilmu tentang solat ini para hadirin rahmati Allah bersempena dengan peristiwa yang sedang kita lalui sekarang ini berada di musim Isra dan Mi'raj mudah-mudahan kita laluinya dengan penuh penjiwaan dan penghayatan terhadap keagungan pada Allah dan terhadap kualiti solat dalam hidup kita Jadi para hadirin rahmati Allah sekalian mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan yang paling pentingnya kini kita berada dalam bulan Syaban dan teruskan lagi usaha minta pada Allah agar kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan Al Mubarak walaupun masanya tak lama dah para hadirin sekalian. Jangan sangka masa tak lama tak apa tak perlu berdoa. 
Lihat sejarah Ramadan tahun lepas ada di antara kalangan kita mungkin satu hari nak bertemu dengan Ramadan Allah ambil nyawa dia para hadirin sekalian. 10 hari nak bertemu dengan Ramadan macam-macam ujian yang diduga dalam kehidupan dia. Jadi inilah antaranya benda yang perlu kita berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Segala yang lemah dan kurang itu atas diri saya dan kekurangan pada diri saya sendiri. Aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.